同学，上车。是陈队长。刚刚接到消息，海军公寓遭到袭击。什么？上车事情办完了吗？我先去洗个澡。每次陈春雪执行任务，张新桥都会到他的住所等候结果。可是今天的情况让他感到意外，到底出了什么岔子呢？陈春雪去海军公寓抓梁静。是为了通过他找到另外两个仇人，可是他没有想到自己会意外杀了梁静。陈春雪为自己的失误而懊悔，梁静死了，追查其他仇人的线索也就断了。陈春雪不敢相信，他苦苦等待了十年的复仇机会，就这样毁在了自己的手。果然出事了。这是案发现场的照片。虹口俱乐部案，我们是九点十七分接到报警。经法医鉴定，案发时间是九点左右，是胸部连中两枪致命。海军公寓案，死者一共十四个，其中六号房间的死者也是心脏连中两枪致命而死。这两起案子间隔时间不到一个小时，而更重要的是，根据弹壳分析，这两起案子使用的竟然是同一把手枪，所以我有理由怀疑，同一个杀手参与了这两起案子。我建议。把虹口俱乐部案和海军公寓案并案处理。我认为朱内军遇此案，也可以同这两个案子并案办理，因为朱内军也是被两枪击中心脏殉职的。虽然凶手使用的武器不同，但手法很相似。啊，虹口俱乐部的那个女人查的怎么样了？有服务员见了。据说是个颇有姿色的女人，可是没有人认识她。可以从田培仁的社会关系方面入手，要尽快查清楚。是。站住！把东西放下。谁让你把东西搬走的？田先生不在了，但这些工作需要人接手。从现在开始，没有我的命令。在调查结束之前，这个房间里的任何东西都不能搬出去。你出去吧。你是田佩然的秘书。是的。前天晚上，田佩然到虹口俱乐部见谁？老板的事情，我不是很清楚。是吗？
在田培然死前一周，他心中比较诡秘。有一天，我在和平餐厅用餐，见到他和一个女人在一起用餐。当时我很奇怪，因为他事先告诉我，他身体不舒服，要在家休息。我就知道这么多，我说的都是实话。他的秘书怕揭破他的隐私，赶紧溜掉了，所以还没看清楚那个女人到底长什么样。现在田佩然离奇被杀，我想。他的秘书对他的怀疑是有道理的。他认为田佩然在私下做了什么，是这个引来了杀手。女人，又是个女人。虹口俱乐部也是一个女人。真不知道这些政府官员每天在忙于什么。官员也是男人，他们还能喜欢什么？虹口俱乐部那边传出来的消息说，日本人他们发现，在小雪的刺杀现场曾经有一个女人出现过，后来这个女人就不见了。日本人怀疑她是刺客，现在正在全力追捕。对了，听说那里的服务员已经被日本人带去给那个女人画像了，你说她会不会看到过小雪呢？小雪怎么就没跟我提起过这个女人呢？他们怎么这么不小心，还留下了活口？哎呀，可不能让日本人找到那个女人。这个报上有什么消息没有？啊，我还没来得及看，全都在这儿。海军公寓恐怖袭击，武官秘书遇难。杀错人了！啊，对了，海军公寓房间里的那个死者身份，你查到没有？他叫坂本信，海军上士，是上海领事馆武官的秘书。这是他的照片。据海军提供的情报，他是十三天前到达上海的。这个人的背景很简单，跟中国人没有任何接触。我看未必。您的意思是，同一个杀手在一个晚上，先后杀死了田佩然和坂本信，为什么？如果这两者之间没有关联，我很难信服。这两件案子不可能是孤立的，刺杀的背后都有利益，而田佩然和坂本信之间也存在着相关的利益。所以，我们一定要搞清楚死者的周边和背景，才能帮助我们找到共同的利益。当天那个被杀的是个日本人，不可能是小雪提到的那个梁杰。这个人才二十几岁，小雪的父母被杀已经有十年了。这个梁杰，至今至少也得有三四十岁。对呀、啊，那这么说的话，那个梁杰现在还活着。先不要把这个消息告诉小雪。这样，老高，你马上去东亚书店去打探一下这个梁杰。小雪说过，他是那儿的经理。好
是东亚书店吗？是。啊，请问梁介经理在吗？梁介家里有事，他现在不在上海。不在上海？哎，请问那他什么时候回来？哎呦，这个我们就不太清楚了。与此同时，织田再次来到海军公寓的案发现场。他不明白的是，一个初来乍到的年轻海军上士，为什么会成为刺杀的目标？这个版本信背后，究竟隐藏着什么样的秘密呢原来版本信住的是九号房间，而并非六号房间。这个发现让织田十分意外，他立刻想到，凶手会不会是冲着住在六号房间的访客去的？俱乐部的那个女人是我们最大隐患，你们不应该留着她。我当时打昏了她，她应该没有看到我们。问题是她没被打昏。在你离开后的第一时间，这个女人也消失了。这足可以证明她是在装昏。还有，你再想想，那个服务员是怎么死的？当时，那个服务员是小黑打昏的，还不至于死啊。我们走的时候，应该是那个女的和服务员是活着的，不会是那个女的杀了服务员吧？也就是说，他看到了你们。现在日本人到处在找他，而且找人画像。我们一定要抢在日本人之前找到这个女人，除掉这条线索。你再给我好好想想，还有什么其他方法能找到这个女人？你记不记得，我当时是用一块手帕包住了手上的伤口？这块手帕有可能就是那个女人的东西，手帕上面有一个商标，那是一个很特殊的商标。开车。对。我当时把那块手帕扔在哪儿了？我们回来的时候走的是哪条路？我们走的是苏州河边。走。也许手帕上的商标根本说明不了什么，但是那是我们唯一的线索。过来，能掉哪儿呢？哎，抱着我。嗯，什么人？你们干什么的？哟，花姑娘
，过来，过来，过来，让皇军看看，不错嘛，细皮嫩肉的，我看看，嗯，不错呀、哎哎。走吧，走吧，啊，走了，啊，哎、快走，让我看看、哎、走吧，<笑>花姑娘，不错嘛。<笑>我不是有意的，没事儿，接着找吧。在这呢，美丽服装店。小姐，你要买点什么？我随便看一下，请随意。小姐，哎，这个可以绣上自己的名字吗？当然可以啊，我们这里做的就是高级定制。我拿些样品给你看一下吧。好。这个很漂亮，这是，这是我们老板专门给自己设计的，很多客人都说漂亮呢。那能请你们老板帮我设计一下吗？没问题呀、啊。不过现在他不在，明天你过来吧。我告诉老板一声，然后再给你约个时间。你们几点下班呢？五点钟。我知道了，谢谢。啊。欢迎再来。海军公寓我已经调查过了，六号房间是派遣军司令部事务科定的一个长期包房。案发至今，这个房间一直是空着的。但是，管理人员说，案发当日确实有人住在那儿。这个人的名字叫梁介。中国人。这事儿我不知道，他很可能用的是个假名。据管理人员交代，这个叫梁介的人已经在那儿住了一年多了。但是奇怪的是，案发的第二天他就离开了这间公寓，而且至今下落不明。这个细节佐证了之前的猜想，看来六号房间的住客的确有问题。根据凶手的行动来看，凶手的目标非常明确，就是六号房间的住客。但是案发当晚发生了一个小小的意外，九号房间，也就是死者的房间，钉名牌号的钉子松动了，所以九号房间就变成了六号。所以我们可以断定，坂本信之死纯属意外。凶手的目标就是六号房间的梁健。马上查清楚这个梁健。我已经跟派遣军司令部联系过了，他们马上就会给我们答复。报告，进来。虹口俱乐部现场证人的画像已经完成。见过这个女人吗？好像见过。知道她是什么人吗？这个，我只能说她有点像，但是我不敢肯定。你在哪儿见过她？她好像是一个服装店的老板，好像是姓夏。田先生经常上他的服装店定做西装。服装店，美丽服装店，对。
他的店名好像就叫美丽服装店，在英租界。现在几点了？差十分钟五点。老板，没有什么事的话，我先走了。嗯，你先回去吧。嗯。哎，阿梅，嗯，你等一下。你把冯太太的旗袍带上，顺道给她送过去。好。你让她试试，我在领口处给她改了个新花样，看她喜不喜欢。这个还用担心吗？去吧，嗯。有什么事儿啊？啊，你好你说什么？不要再演戏了。我们还是开门进山的好。我不明白你的意思。要不然，你刚才干嘛不阻止我锁门呢？山好的挺快的。你是怎么找到我的？我在包厢里捡了块手绢，上面有你服装店的名字。我不会把你说出去的，我会替你保守秘密。我凭什么相信你？那你要我怎么做，才能相信我呢？枪可比刀子快，我劝你，还是把刀放下吧。真是把不错的刀子，重心在中间，普通人完全用不着。看来你不是一般人。你不想听听我的故事吗？我不想。跟我有关系的，只有你的生命
里边没人。接着敲。里面有人吗？开门呐！里面有人吗？开门！我来对付他。里面有人吗？现在就算你杀了我，你也逃不掉。开门！快开门！来啦！来啦！你们是？哎，哎！啊！这是我的客人，我们正在商量做衣服的事情。你是夏宝珠小姐？我是。我是宪兵队的藤野，有些事情希望你们能配合一下。可以啊，但是这里太小了，我们外面谈吧。夏小姐，你认识一个叫田佩然的人吗？卫生署的田佩然。可恶，怎么追到我这儿来了？认识啊？怎么了？他死了。什么？他被人谋杀了。不可能！怎么会这样？我们大前天晚上才见过面的。这个我们知道。他就是那天晚上被人谋杀的。怎么会这样？这太可怕了。贾小姐，我们在报纸上发表了悬赏启事，寻找证人。你为什么不配合我们工作？报纸。我从来都不看报纸的，平常就是看看良友什么的。你看，所以这些事情我完全不知道。那就麻烦夏小姐跟我们到宪兵队配合一下调查吧。啊，可是这里是英租界呀、啊。再说，我还有客人在这儿呢，要不然。那这样吧，我去跟客人说一下，你们等一下啊。他们要把我带走，你先走，我们的事情改天说。真不好意思啊，让您等了这么久，要不这样。布料我先帮你选着，真是不巧，我今天有点急事，咱们改天好吗？没关系，改天来。好，慢走。等一下掉到这里，谢谢
留两个人搜查一下，看看还有没有其他问题。这个女人虽然充满了敌意，但是却没有向日本人告发她。为什他为什么要救你？我不知道。他是不是害怕日本人在他店里开枪砸他店？不过这次，他可是踏踏实实的看清楚你的脸了。小黑说的对，如果这个女人改变主意，向日本人说出实情，陈春雪就危在旦夕了。怎么回事？慢着，夏小姐，没事吧？不好意思，这两天身体不舒服。夏小姐。夏小姐，请你给我们讲一下那天的经过好吗？那天，田先生请我吃饭。是几点钟？八点半。我们聊了一会儿，后来我有事儿就先走了。什么样的事情不能等田先生一起走？是点私事儿，啊？那你走的时候，有没有发现别的人看到你离开？我走的时候挺着急的，走廊上应该是有人，但是人家记不记得我，我就不知道了。那你有没有发现别的人，也就是可疑的人？
进入田先生的房间。别动！什么人？没有。实在太奇怪了，你和田先生八点半共进晚餐，中途夏小姐提前有事退场了，可在九点钟。田先生被人谋杀了。我觉得这顿饭吃的实在是太快了。怎么了，夏小姐？夏小姐好像是受伤了。这伤口还是新的，不会超过三四天吧？夏小姐，只要你把那天的经过如实的告诉我，我不会太为难你。这个天杀的田佩然，他说要娶我，原来他一直都在骗我，他骗我的财，骗我的色，我傻乎乎的给他当僵尸。他本来说要跟我明分的，可是他现在又反悔，所以我跟他吵。没想到他就动手打我，你看，你们看，这是他打的，这是他打的，你知道吗？他居然动手把我打成这样子，我真是瞎了眼。青春败坏了我的名声，我不会在他身上再浪费一分钟时间了，所以我跟他彻底分手了。太可恶了！那后来呢？后来，后来我就头也不回的就走了。